Hi guys, good afternoon everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes and today we are going to discuss few tips about speaking. So please listen to the video till end. Kindly subscribe our channel if you have not and please share it with your friends for the best OET guidance and coaching. So I'm just going to start up things and first of all, we will discuss small, small things about the OET speaking and how does it happen. So the first problem we always face in OIT speaking is that whether we should take the name of the patient or not. It depends upon the task. If name is given, then obviously you should take the name. There is no doubt about it. Suppose if it is given that you are visiting, first of all, I will take the home visit because most of the time students have problem with this home visit. So suppose if you are given that you are visiting Mr. John at his home, to guide him regarding insulin injections or increased BP, whatever the thing is, or increased BP. Suppose you have been given a task where you are supposed to do this thing, insulin injection or increased BP. So the, and you are paying a home visit. So I say, okay, good morning. I'm just going to increase the font size as well. So as to make sure. And again, please listen to the video till end. And please share it with your friends if you like it and subscribe our channel if you have not. So I'm just gonna write this thing down. So Apkogi, good morning. Sorry, good morning. My name is BKM. So in my case, my name is Bupesh or BKM. My name is Bupesh, I'm a nurse. And today I have come here to teach you about insulin injection. So first of all, you line that line which purpose ke liye aap ayo. But, but before that, it's, it is important for me, important for me to confirm your name. Are you Mr. John? So, Obviously, the patient will say, yes, nurse, I am Mr. John. Okay, Mr. John. So I am here today regarding, uh, your, regarding the insulin injection. As I have just told you that your doctor has sent me to guide you about the insulin injection. So that is how you should do this role play. And that is how you should start when it comes to this. Okay, so now that depends upon the task, what is given. Suppose if you have been given that patient ko insulin injection so I would like to teach you insulin injection. Suppose pehli cheez aapko diwe your side. So aap aram se bol sakte. First of all, I would like to guide you or tell you about the site. Guide you regarding the sites. About or regarding ek hi baat hoti hai. So about ya regarding me se ek word bol hai. Regarding the sites. So aap batao ke triceps pe use kar sakte hai. Then you can also use the calf muscle because it is a subcutaneous injection. Patient can, that depends upon the task. Pe aapko sara task hoga. Suppose if patient say I'm scared of injections, to aapko hoga that these are very thin needles or, and insulin injection is given subcutaneous. Means it is given just under the skin. So aapko ye sara task hoga. The problem only is jab aap task ko start karte ho. So please, is ye likha hai, isko aapne bhi roughly likhna hai. Okay, good morning. Zaroor likhna hai. Dono task mein likhna hai. You will get three minutes to prepare. And in OIT exam, you will get two role plays. Aapko do role plays milenge. Total 20 minutes hote hai speaking ke. Out of those two role plays, ek, e, her role play pe aapko three minutes. Three minutes milenge prepare karne ko. Un three minutes mein aap question paper pe kuch bhi likh sakte ho. Kuch bhi. Aur sabse pehli line ko humesha question paper pe likho. Good morning. Is line ko pura likhna hai. Because the first line is the line that makes us anxious. So, you role play as a yoga, you are, you're, you are visiting Mr. John at his home to guide him regarding the insulin injection. So, yehi bolo. good morning. My name is this. I am a nurse, and today I have come here. Present perfect. I have come here to third form. I have come here uh, to teach you about the insulin injection. But before that, it is important for me to confirm your name. Bilkul to the point. So, okay, my name is Mr. John. So, the most important thing is that you have to take the name or not. So, again, a patient is admitted in your hospital. So, the second situation is that the hospital is first admitted in the hospital. And you are the charge nurse for the day. So, you are the charge nurse. Good morning. My name is BKM. And 
I'm the nurse in charge for you for today. Yeah, for the day, for today. So, Mr. John, how are you feeling today? So, this is the set, second situation. Bilkul simple. Kya aap uske bedside pe gaye? Ye ek tarikhe se naam ko confirm. This is an indirect way of confirming the name. Jab aap uska naam le rahe ho. So, Mr. John, how are you feeling today? So, my name is this and I am nurse in charge for you for today. And I will take care of you, Mr. John. So, first of all, I would like to ask you, how are you feeling today? जब आप बेड साइड पे हो पेशेंट का आपको बेड बता दिया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता कंफर्म करना लेकिन अगर आप कंफर्म करते हो इसमें कोई बुरी बात नहीं है लेकिन अगर मेरे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है मुझे कहा बेड नंबर थ्री बेड नंबर थ्री मिस्टर जॉन तो मैं जाऊंगा मैं कहूंगा गुड मॉर्निंग माई नेम इज और मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ क्योंकि वैसे भी नर्स सारे नोट्स पढ़ के ही जाएगा तो मैं कहूंगा गुड मॉर्निंग माई नेम इज भूपेश एंड आई एम योर नर्स फॉर द डे सो मिस्टर जॉन हाउ आर यू फीलिंग टूडे ताकि मिस्टर जॉन को कॉन्फिडेंस मिले या मिसिज मारिया को कॉन्फिडेंस मिले कि भाई इसको मेरे बारे में सब कुछ पता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पेशेंट गेट सेटिस्फेक्शन कि इसको मेरा नाम पता है मतलब इसको मेरे बारे में पता है जैसे इफ आई एम गोइंग टू टेक योर लेक्चर इफ आई कम टू योर क्लास जैसे आज मैंने सेशन अटेंड किया फेज इलेवन में इफ आई से मैं किसी से मिलता हूँ मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग सो हाउ आर यू और उनका नाम लेता हूँ तो उनको लगता है कि सर को मेरे बारे में पता है सर नोज अबाउट द फीडबैक और जो सच में पता भी होता है तो मैं टीचर से फीडबैक लेता हूँ तभी तो मुझे नाम पता होते हैं ये अच्छा ये मैम ये कर रहे हैं ये मैम ये कर रहे हैं ये मैम ये कर रहे हैं सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स अबाउट सेटिस्फाइंग द पेशेंट जैसे माय प्राइमरी जॉब इज टू सेटिस्फाई यू गाइस सो आई ट्राई टू रिमेंबर योर नेम मैं कोशिश करता हूँ मैं आपका नाम लू आपसे बात करूँ लेकिन ये नहीं होता कि मैं सिर्फ आपका नाम ही लेता रहा तो बार बार नहीं कहना मिस्टर जोन वट आर यू फीलिंग मिस्टर जोन हाउ आर यू फीलिंग मिस्टर जोन हाउ आर यू डूइंग ऐसे बार बार नहीं करना नहीं तो टास्क मैं सब हो जाता है एक दो बार बीच में नाम लेना चाहिए जैसे आप बीच में कह रहे हो कि यू नीड टू डू दिस यू शुड डू दिस फिर आप बीच में कह सकते हो हैव यू अंडरस्टूड मिस्टर जॉन और शुड आई रिपीट एनीथिंग हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग मिस्टर जॉन और शुड आई रिपीट एनीथिंग तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्योंकि इससे पेशेंट अगर बाय चांस उसने कुछ मिस किया तो आप उसको मौका दे रहे हो हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग अंटिल नाउ मिस्टर जॉन अभी तक जो मैंने बोला हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग अंटिल नाउ मिस्टर जॉन और शुड आई रिपीट एनीथिंग आप ऐसे भी कह सकते हो आर यू गेटिंग माय पॉइंट आर यू गेटिंग माय पॉइंट मिस्टर जॉन या आप पूछ सकते हो एम आई क्लियर सो फार और शुड आई रिपीट एनीथिंग एम आई क्लियर सो फार और शुड आई रिपीट एनीथिंग प्लीज इनकी प्रैक्टिस बहुत करो जब आप एक दूसरे के साथ होते हो फ्रेंड्स लोग तब ये बेस्ट टाइम होता है सोचो आपने अपने फ्रेंड के साथ कुछ डिस्कस किया और आपने अपने फ्रेंड के साथ कोई बात की एंड देन यू यू से टू योर फ्रेंड एम आई क्लियर सो फार और शुड आई रिपीट एनीथिंग सो इट इज वेरी गुड मतलब यू कैन प्रैक्टिस इट डेज एंड नाइट सपोज आप आप एक दूसरे को राइटिंग सिखा रहे हो आप राइटिंग में सिखाते हो कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर यू अंडरस्टैंडिंग वट आई एम सेंग शुड आई रिपीट एनीथिंग ओके That is what patient. That is what brings satisfaction to the task. These two things are very important. So take name of the patient. That is not a problem. But taking name obviously is better. But hospital में जाके confirm करना अच्छी बात नहीं अगर patient admitted है. हाँ patient के घर जा रहे हो तो आप उसको पहली बार मिल रहे हो तो आप कहोगे. But before that, लेकिन hospital में you should have an idea patient कैसे. अब third तरीके का role play. Third तरीके का role play क्या हो सकता है? कोई आप आप hospital के helping desk पे हो. और कोई पेशेंट पहली बार आ रहा है हेल्पिंग डेस्क पे तो आप कहोगे गुड मॉर्निंग माय नेम इज दिस एंड आई एम अ नर्स ओवर हेयर तो यहाँ पे लाइन बोलोगे आई एम नर्स ओवर हेयर सो हाउ मे आई हेल्प यू फिर वो बताएगा नर्स आई एम हैविंग दिस एंड दिस ओके फॉर द रिकॉर्ड पर्पस कैन आई गेट योर नेम फर्स्ट कितना अच्छा यार कितना नेचुरल है सबसे पहले जब डेस्क पे कोई आता है मैं पूछता हूँ हाउ मे हेल्प यू ऐसे ही होता है ना जहाँ पे भी आप जाते हो पहले कोई आपसे ये थोड़ी पूछते लेकिन आप पहले नाम भी पूछ सकते हो बट आई वॉन्ट टू बी एज प्रैक्टिकल एज आई कैन सो मैं जैसे हेल्प डेस्क पे होता हूँ तो मैं पूछता हूँ गुड मॉर्निंग माई नेम इज भूपेश आई एम अ नर्स ओवर हेयर सो हाउ मे हेल्प यू वेल दिस एंड दिस नर्स माई फादर इज इन क्रिटिकल कंडीशन आई एम रियली वरीड अबाउट इट तो आप कहोगे ओके श्योरली वी आर हेयर टू हेल्प यू बट बिफोर टेलिंग यू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर द रिपोर्ट पर्पज कैन आई गेट यूर नेम फर्स्ट तो आप नहीं पूछोगे फिर पेशेंट बताएगा माय नेम इज दिस ओके मिस्टर जोन सो यस प्लीज टेल मी ओके मिस्टर जोन यस प्लीज टेल मी हाउ मे हेल्प यू प्यार से पोलाइट वे में 
और ये पोलाइटनेस तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे नहीं तो आप गुस्से में ही बोलोगे हाउ मे हेल्प यू बट वेन यू विल स्पीक डेज एंड नाइट यू विल गिव यू विल हैव दैट टेम्परामेंट टू स्पीक इन इंग्लिश सो दैट इज हाउ थिंग्स विल हैपन सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट टास्क विच विच यू शुड अंडरस्टैंड मतलब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट इज हाउ यू डू सो थ्री सिचुएशन एट होम सो यू से गुड मॉर्निंग इसको पेपर में जाते ही लिखना है फर्स्ट लाइन को गुड मॉर्निंग टूडे आई हैव कम हेयर टू टीच यू अबाउट इंसुलिन इंजेक्शन बट बिफोर दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कन्फर्म यूर नेम हॉस्पिटल एडमिशन गुड मॉर्निंग माई नेम इज बिक आई एम अ नर्स इन चार्ज फॉर द डे सो कुड यू प्लीज सो मिस्टर जोन हाउ आर यू फीलिंग टूडे ओके थर्ड सो गुड मॉर्निंग आई एम अ नर्स ओवर हेयर हाउ मे हेल्प यू ओके ओके फॉर द रिकॉर्ड पर्पज बिफोर आई कन्वे यू द इन्फॉर्मेशन आई नीड टू नो यूर नेम कैन आई गेट यूर नेम फर्स्ट दिस इज हाउ यू डू एंड देन ओ इट रोल प्ले इज वेरी सिंपल अब आप क्या बोलोगे कभी कभार सिचुएशन आती है जब पेशेंट आपकी बात नहीं मानता है पेशेंट डज नॉट अग्री विद यू नो नर्स यू हैव डन रॉन्ग यू हैव डन रियली रॉन्ग फिर आप उसको समझाओ दिस इज द बेस्ट लाइन नो देर इज नथिंग लाइक दैट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड तो जब भी पेशेंट बात नहीं मारता तो ये बहुत अच्छी बात है नो देर इज नथिंग लाइक दैट आपने मेरे साथ झूठ बोला है नो देर इज नथिंग लाइक दैट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये बात करनी बहुत जरूरी है जब पेशेंट ज्यादा ही तंग करता है तो आप ये भी बोलते हो इट इज फॉर यूर बेनिफिट ओनली प्लीज अंडरस्टैंड इट इज फॉर यूर बेनिफिट ओनली जब पेशेंट मान नहीं रहा तो आप कहोगे कि ये आपके फायदे की बात है इट इज फॉर यूर बेनिफिट ओनली प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड तो ये वर्ड थोड़े दो तीन बार रिपीट होगा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड आप ये भी कह सकते हो प्लीज कॉपरेट विद अस जब कोई ऐसी बात हो जो आपको मनवानी है और आपको पता है कि पेशेंट हिचकिचाट करेगा तो आप उसको कहो According to medical protocol, it is important. So it is not about us. It is not about us. So we are just following the protocol. We are just following the protocol. Medical protocol. ये line भी आपकी help करती है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. We are just following the medical protocol. Please cooperate with us. Please try and understand. it is for your benefit only so this is uh, another situation that may happen at times when you are actually caught up so these are the few things that you can do aur uske baad to speaking bilkul simple ho jati hai kyunki uske baad to bas patient ko advice deni hoti hai ki you should do this thing you should do that thing to ye to badi aasan baat hai you should do this thing agar mujhe aisi baatein bolni hai to i will say matlab ab maan lo patient ko sab kuch ho gaya patient ko sirf advice deni hai ab to best hai see uh, now i would like to give you advices पर एडवाइज सब जो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ सॉरी मुझे ब्रेक मेरे को ब्रेक मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए तो पहले प्लीज अगेन लिसन टू द रिकॉर्डिंग कीप लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग इट विल रियली हेल्प यू इन स्पीकिंग सो ये तो स्टार्ट है आपका सेकंड काउंट सेकंड सबसे ज्यादा होता है क्वेश्चन पूछना कि ओके आई एश्योर यू फॉर द बेस्ट सर्विसेस एंड आई नीड टू आस्क यू सम क्वेश्चन एंड टू हेल्प यू इन द बेस्ट वे मैं आपको एश्योर करता हूँ बेस्ट सर्विसेज के लिए बट एंड टू हेल्प यू इन द बेस्ट वे आई नीड टू आस्क यू सम क्वेश्चन सम क्वेश्चन रिलेटेड टू योर हिस्ट्री मे आई या रिलेटेड टू योर कंडीशन मे आई से परमिशन लो दैट इज हाउ यू डिलीवर गुड इंफॉर्मेशन सो यू से गुड मॉर्निंग माई नेम इज भूपेश आई एम अ नर्स ओवर हेयर and so mr john how are you feeling today are you feeling any better well no sir i have been hospitalized for 3 days i don't know what's going on well don't worry we are here to help you and we assure you for the best services and to help you in the best way i would like to ask you some questions i hope it's not a problem no nurse you may ask me any question okay thank you for give up dekho thank you for giving me consent ye choti choti cheeze yaar thank you for giving me consent so please tell me ab simple simple bilkul simple simple so please tell me do you uh, do you feel any pro uh, maan lo kai dino se admit hai so do you feel any progress okay fir usse baatein karo jo usne kaha mere ko pain hai okay so you were talking about pain you were talking about pain so 
इज इट बेटर और इज इट सिंपल बनाओ और इज इट वर्स आप पेन की बात कर रहे थे ये बेटर है या वर्स है तो ये बेटर और वर्स ना सेकेंड डिग्री होती है कंपेरेटिव डिग्री ये कंपेरिजन के काम आती है जब मैंने बोल दिया इज इट बेटर तो ऑब्वियसली मैं पास से कंपेरिजन कर रहा हूँ सो इज इट बेटर और इज इट वर्स वर्स भी सेकेंड डिग्री होती है बैड वर्स वर्स तो आप बोलोगे इज इट बेटर और इज इट वर्स नर्स इट इज वर्स ओके जब भी वो कहे इट इज वर्स तो आपको कहना है ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन आई एम सॉरी टू हियर दैट एंड आई विल कन्वे दिस इंफॉर्मेशन टू द डॉक्टर स्टेट अवे टू द डॉक्टर स्ट्रेट अवे मीन्स वट आई वॉन्ट टू से पेशेंट को सेटिस्फेक्शन चाहिए तो जैसे उसने कहा कि भाई मेरी दर्द नहीं ठीक हुआ तो आपको आई एम सॉरी टू हियर दैट एंड आई विल कन्वे दिस इंफॉर्मेशन टू द डॉक्टर स्ट्रेट अवे सो दैट ही कैन चेंज यूर मेडिकेशन सो दैट ही कैन चेंज यूर मेडिकेशन और ही कैन चेंज यूर ट्रीटमेंट प्लान ही कैन चेंज यूर ट्रीटमेंट प्लान पेशेंट विल फील एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड दैट इज टास्क के हिसाब से चलना ठीक है आई एम सॉरी टू हियर दैट जब भी वो उसको आप पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं आई एम सॉरी टू हियर दैट एंड आई डेफिनेटली विल कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन टू द डॉक्टर स्ट्रेट अवे सो देर इज नथिंग टू वरी एंड ऑल्सो विल मेक श्योर दैट डॉक्टर डॉक्टर दैट दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी कन्वे सो दैट ही कैन चेंज यूर ट्रीटमेंट प्लान इज इट ऑल राइट फिर वो कहेगा हाँ ओके तो फिर आप पूछोगे इज देर एनी थिंग एल्स जब इसके अलावा कुछ भी बोलना है इज देर एनी थिंग एल्स दैट इज ट्रबलिंग यू दैट इज बॉदरिंग यू इज देर एनी थिंग एल्स दैट इज बॉदरिंग यू तो पेशेंट बता देगा हाँ हाँ मेरे को ये भी तंग कर रहा है सो दैट इज हाउ यू गो विद द टास्क कई बार दो तीन चीजें दी होती है पेन है वॉमिटिंग्स uh, हैं नोजिया है तो पेशेंट पेन की बातें चल रही होती है तो पेशेंट आगे बोलता ही नहीं तो आप सोचते हो आप क्या बोलो तो ये लाइन तब भी काम आएगी इज देर एनी थिंग एल्स दैट इज बॉदरिंग यू फिर वो बताएगा हाँ हाँ मेरे को वॉमिटिंग भी है तो ऐसे मत बोलो आर यू हैविंग वॉमिटिंग मतलब ये थोड़ा अजीब हो जाता है वो कहेगा आपको कैसे पता वॉमिटिंग है मतलब अगर प्रैक्टिकल वे में चलो तो मैं ये कहूंगा इज देर एनी थिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द पेन आर यू फीलिंग एनी अदर सिम्टम्स तो आप ऐसे कह सकते हो इज देर एनी थिंग एल्स दैट इज बॉदरिंग यू इज देर एनी थिंग एल्स दैट इज बॉदरिंग यू मीन्स आर यू हैविंग एनी अदर सिम्टम्स तो तो फिर उसको याद आ ही जाएगा चाहे वो एग्जामिनर कितना भी कंफ्यूज uh, हो लेकिन उसको याद आ जाएगा सिम्टम्स है नोज या वॉमिटिंग है सो आर यू हैविंग एनी अदर सिम्टम्स अपार्ट फ्रॉम दिस तो वो बता देगा आपको कि हाँ हाँ मेरे पास सिम्टम्स हैं तो फिर आपका टास्क आसान हो जाएगा फिर उसके बाद जब भी क्वेश्चन राउंड खत्म हो जाता है अगर कोई भी चीज ऐसी है जैसे टेंडरनेस एलिवेटेड टेम्परेचर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर तो ये सब कुछ हमने किया होगा ये ऑब्जेक्टिव साइंस होते हैं तो यहाँ पे आपको अपने आप कहना चाहिए सो ओके आई हैव आज ड्यू द क्वेश्चन एंड आई हैव नोटेड डाउन आई हैव नोटेड डाउन यूर आंसर्स एंड नाउ आई वुड लाइक टू एग्जामिन यू मे आई ये ये नेक्स्ट स्टेप है अगर कोई भी टेंडरनेस एलिवेटेड टेम्परेचर तो ये ऑब्वियस है कि आपने एग्जामिनेशन के बाद ही ढूंढा होगा हार्ट बीट पल्स रेट तो नाउ आई वुड लाइक टू एग्जामिन यू मे आई तो कहेगा यस ओके फिर आप छोटा सा पोज लोगे ओके ओके सो बहुत इंपॉर्टेंट है इस फ्लो में चलना सो आई एम डन विद द एग्जामिनेशन आई एम डन विद द एग्जामिनेशन एंड आफ्टर एग्जामिनेशन आई हैव फाउंड हमेशा ये लाइन बोलनी है दैट यू आर हैविंग अब जो भी आपको लगता है जो भी एक्स्ट्रा है यू आर हैविंग एलिवेटेड टेम्परेचर यू आर हैविंग एलिवेटेड ब्लड प्रेशर यू आर हैविंग एलिवेटेड दिस यू आर हैविंग डिक्रीज हार्ट बीट यू आर हैविंग डिक्रीज पल्स रेट यू आर हैविंग डिक्रीज ब्लड प्रेशर वट एवर यू वॉन्ट से ओके आई एम डन विद योर एग्जामिनेशन ऐसे मैं फ्लो में बोल के दिखाता हूँ ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एग्जामिन यू मे आई येस ऑफ कोर्स नर्स ओके सो नाउ आई हैव एग्जाम यू एंड आफ्टर एग्जामिनेशन आई हैव फाउंड दैट यू आर हैविंग हाई पल्स रेट विच बेसिकली मीन्स विच बेसिकली इज नोन एज टेकी कार्डिया सो यू आर सॉरी हाई हार्ट बीट सो यू आर हैविंग टेकी कार्डिया सो दैट इज वट यू कैन टॉक अबाउट ओके सो दैट इज हाउ यू गो फिर आप लास्ट में कहते हो सो there are few advices now it's time for the management plan so i would like to tell you about the management plan may i okay guys yes, stop bataoge you should do this thing you should not you should avoid this thing you should avoid this thing you should avoid smoking so that is how you go so first thing always is introducing in the right way second thing is asking questions i want to ask questions do you smoke do you drink how many cigarettes do you smoke 
how much do you drink all these questions do you go to park every day do you do this thing do you me chalte hain zyada tar have you ever been hospitalized ye ek have you wala hota hai baki sab do me chalte hain do you do this thing do you don't do you do matlab do you drink do you, how much do you drink how many cigarettes do you smoke and these are the things and then the third would be examination so now i would like to examine you or beech beech mein according to the medical protocol it is important for you to do this thing well see ab jab bhi wo galat baat kare no there is nothing like that we are doing it for your benefit please understand it's for your benefit only aur jab bhi wo cooperate na kare please cooperate it is for your benefit only so these are the small things you can talk multiple times when it comes to speaking i hope you all have understood and it is pretty much clear to you so i'm now going to pause the video and uh, we'll try to ask your questions and your doubts and as i can see that um, you all are here so i'm just gonna stop this recording ab jaise ye bhi hai ye mere ko allowed i am just gonna stop this recording but in actual way it is speaking you should you should say that i am going to so never say gonna dona no no so i'm going to stop this recording now and uh, we'll try to ask you the doubts you have i hope you would learn lot of things again one time video will not help at least listen to this video two three times right from the start till the end please listen to this video two three times it will really make you stronger and better this is what i have spoken out of 11 years of experience but I have taught oet4 so please try to repeat as much as you can jitni bar aap sote time isko chalne doge apne years mein utna zyada ye help karegi so this is dr bupesh from dr bkm institute and uh, signing off from this video and stopping the recording thank you